ici des chers camarades et bienvenue pour mon aventure sur Fallout 4. Alors aujourd'hui je vais faire une entorse à ce que je t'avais dit la dernière fois. Ou la fois précédente, je sais plus, c'est pas spécialement un problème. Euh, je vais retravailler un peu pour la milice. En fait, si tu te rappelles bien, la fois précédente ou la fois d'avant, je ne sais plus, euh, il y avait sur Radio Liberté un appel disant que bah, la ferme des Finch avait besoin d'aide. Alors la ferme des Finch est ici. Ce qui est marrant, c'est qu'on bon, a, a une colonie juste là, et euh, juste ici, bah, des, des, plein d'ennemis. Hein. Et là, la ferme des Finch. Elles sont quand même assez proches, les colonies. Hein. C'est pas mal. Surtout les deux, elles sont très très proches. Alors, si tu veux, ici, la ferme des Finch a un problème familial. Le, euh, le fils de la famille a voulu euh, devenir euh, un malandrin et s'est accoquiné avec les euh, membres de la forge. C'est des malandrins, des méchants qui utilisent la force. La force. La force. <rire> la forge. Euh, Solgus. Ironwork, ouais, d'accord, j'ai du mal à, à le dire quand même, pour, euh, en tant que, que, que base, hein, que colonie. Et ce monsieur euh, a volé une chose extrêmement importante dans la famille, et le monsieur Finch va vouloir que nous allions le récupérer, euh, et son fils, il en a rien à battre, on peut le buter, euh, on peut faire ce qu'on veut avec, mais euh, le plus intéressant, c'est quand même de réussir à le ramener à sa famille. Donc nous allons aller à la ferme des Finch. Nous arrivons enfin sur place après avoir, euh, en off bien entendu, euh, euh, réduit un peu euh, les, les gens, réduit, euh, éliminé certains des malandrins de la forge qui voulaient euh, en découdre avec moi. Et maintenant, on va parler à monsieur. Bonjour. Hé, hey, vous Ah, oh, désolé. Je croyais que vous étiez avec cet arrêt de la forge, mais vous n'avez pas de brûlure. Ils ont pris la vieille assierie et ils tirent à vue dès qu'ils voient quelqu'un. Je sais, euh, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas euh, si longtemps. Je fais partie des miliciens. Dites-moi ce qui s'est passé. Je pourrais peut-être vous aider. <rire> Mince alors. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Jack, mon crétin de fils, il a fugué au beau milieu de la nuit pour aller les retrouver. Il a fauché la vieille épée de mon grand-père au passage. C'est le seul truc qui me reste de lui. Si vous faites vraiment partie des miliciens et que vous voulez m'aider, ma foi, j'aimerais bien que vous me rapportiez cette épée. Hum, mmh. petit con. Et votre fils, Jack Vous vous moquez de ce qui peut lui arriver J'ai pas élevé mes gamins pour qu'ils deviennent des pillards. Pour moi, c'est comme s'il était mort. Ok. Vous pouvez m'en dire plus sur la forge Leur chef s'appelle Slag. Ils ont débarqué dans le Commonwealth il y a quelques mois et ils se sont mis à recruter du monde. Jusqu'ici, ils se contentaient de malmener les gens. Mais vu la vitesse à laquelle ils se développent, les attaques ne vont pas tarder à empirer. Mmh. À quoi elle ressemble, votre épée C'est une de ces épées d'avant-guerre. La lame fait aussi lance-flamme. Jack a dû se dire que ça l'aiderait à se faire accepter. Alors, qu'est-ce que vous en dites je la trouverai. Vous me rendez un fier service. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Ok. Une lame lance-flamme. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'animation dans les environs. <rire> Alors. Logiquement, dans les hauteurs, il y a du monde. Hein Parce que j'ai tué personne en haut. Ici, il y a un truc... Euh... Bon, je me fais avoir à chaque fois. Je ne désamorce jamais ça. Et je me prends le lance-flamme en pleine gueule <rire> à chaque fois. Et c'est Ce super... Truc a connu des jours meilleurs. Hmm. Et c'est super chiant. Je lui répondrai pas. J ai, j ai pas... On va se cacher gentiment. Euh, il me faut une arme. Ah, J'ai pas d'arme avec silencieux. C'est chiant ça. Parce que. Quoi N'approchez pas. Qui 
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a plus rien. Voilà. T'es vraiment conne, ma grosse. Hein. Putain. <rire> Ok, donc nous sommes maintenant à l'entrée, j'ai buté tout ce qu'il y avait à buter à l'extérieur, j'ai défoncé tous les projecteurs, et il faut, on va y aller comme des barbares. Ça, oui, ça a été du bon boulot. Hein. Bah, ça a été du boulot assez rapide, à l'air de rien. Euh... Mais maintenant, il faut quand même avancer, euh, mon coco. Ah Non Ça ne vaut pas de revolver de fortune. On veut s'amuser avec moi. Hein. Oui, mais j'arrive après. Ne t'en fais pas, je, je suis pas loin. Ce qui est marrant quand même c'est ça c'est regardez moi tous ces jeux high tech euh... ils ont ils ont vraiment du mal euh, les euh, les habitants du Commonwealth euh, sur tout ce qui est euh, vieux c'est comme te dire, euh, sur l'avion des, des frères White, euh, oh c'est des dernières technologies de, euh, <rire> de, de la technologie aérospatiale. Alors ici, j'ai pas le niveau. Il n'y a personne là okay. Impossible de pirater ça. Je sais. Il y a quand même un super avantage ici, c'est que ben, euh, c'est quand même vachement moins gros que, euh, que l'usine Corvega. Juste là, j'arrive pas. Là, là. Là, ici. C'est pas mal, hein, j'arrive à, à leur faire de one shot à chaque fois. d'assurer ses arrières en faisant sortir notre ami euh, robot de sa torpeur. Oui, allez, on se dépêche. Alors, rien. Mm -hmm. Rien. Mm -hmm. Ah. Oh. Alors, pour, euh, <rire> pour ça, euh, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, je le fais euh, entre logique et... Euh... Ouais, <rire> j'arrive pas à trouver mon mot. 
Alors, matrice de personnalité. On va mettre police, bien entendu. Même si je ne sais pas si... Hop, activé. Et on doit s'éloigner, bien entendu. Alors, je ne sais pas... Oh, Les munitions Attends, sans rien. Bingo, il y a des... Ah ouais. Bon. Bingo, il n'y a que... Euh, bon, euh, bingo, il y a des munitions... Euh, quelques, 40, quelques munitions de 45. Ah, c'est pas... Ça y est. Je vais pas cracher dessus, j'en ai besoin vu que mon, euh, mon âme principale est en 45, mais quand même euh, euh, pour euh, j'ai même pas regardé combien combien il y avait, mais euh, pour quelques quelques cartouches euh, elle va se mettre à poil, elle va faire la fête et elle, elle va faire la danse du ventre. Oh, cocktail Molotov. Oh mais qu'est-ce que c'est Bon on va passer par là Oui euh, je suis en armure assistée euh, Il est pas c'est pas léger ces petites bébêtes hein. Mais euh, bon euh, ça veut dire que j'ai pété le Ah ouais bref Ah non c'est parce que je suis passé sur des, des planches euh, fragiles. pas m'emmerder à, à me mettre juste à côté et, euh, et me laisser tirer dessus comme Ouf. <rire> donc comme j'essaie de te dire je vais pas m'amuser à me mettre juste à côté et me laisser tirer dessus euh, par une euh, mitrailleuse oui en mitrailleuse bon c'est pas spécialement le vrai terme hein, parce que normalement c'est euh fusil mitrailleur hein. mais bon euh... oh mince Tenue de chapeau de scribe de terrain. Oh d'accord. Il a un chapeau de... Euh, de la... De la confrérie de l'acier. Ce qui prouve, par sa tenue, qu'il y a réellement eu de, des membres de la confrérie avant dans les terres désolées du Commonwealth. Bon, euh, on le savait, hein, c'est... Le euh... Hop, hein. le chevalier euh, nous avait déjà prévenu, mais bon, euh, c'est toujours sympathique de le euh, voir en vrai qu'il y a réellement eu des, qu'il y a réellement des traces de la confrérie. Ah ici normalement je ne peux pas y aller. J'ai. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Voilà, il me faut une clé qui est dedans. Alors, après cette porte, nous allons avoir du combat, du pampan euh, intense, mais très court. Toujours Allez. un comportement exemplaire, hein S'il essaye de filer, tu le... Tu dois être balèze pour On avoir réussi à bien tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. C'était juste pour discuter. Oui, mais t'es con. Tu discutes vraiment au mauvais moment, Pétasse. Peut-être que si on croise les doigts, il tombera tout seul dans un de ces trucs. 
Toujours un comportement exemplaire, hein Ah, mais ta gueule euh... Vous êtes qui, au juste On est la forge. Et moi, c'est Slag. Et toi, t'es quelqu'un qui a des tripes. Et j'aime ça. Tu vois, Jake Ça, c'est quelqu'un qui me fait pas perdre mon temps. Pas comme toi. Me tuer. Mais je vous ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Voler des bibelots dans la ferme de ses parents, ça prouve pas grand-chose, gamin. Encore que... La jolie épée que tu m'as rapportée te donne droit à une dernière chance de prouver ce que tu moi ce prisonnier, histoire de montrer que t'es pas totalement inutile. Vous avez dit qu'on attaquerait de l'autre côté de la frontière. Ces gens-là, ils sont Pour pas dangereux. Pour moi, t'es capable de tuer. C'est lui ou toi. Oh merde. Qu'est-ce que je dois faire Bah, va-t'en. Va-t'en, Jake. Rien ne t'oblige à faire ça. Je vous en prie, laissez-moi partir. Alors, Mais si Jake, je le fais pas, ils me tueront. quoi Ne fais pas ça, Jake. Prouve-moi que t'es si digne de la force. Ils s'en prendront à ma famille. Oh, bah crève je alors. Désolé, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai fait ce que vous vouliez. Oh, merde, je crois que je vais chercher. Bien, maintenant, à son tour. Je vais t'égorger. Merci beaucoup. Où ça, où ça, où ça Allez, Quand... finissons-en. Ah bah oui, mais bon, d'ici, je vais pas pouvoir la voir. Oh. Grave. Où, 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 où Ah merde, où Si tous les journalistes font ça. Ah oh ben non même. Oh. Elle m'a pas laissé le temps de le tuer. Hmm. Bon. Oh. <rire> Et voilà. Yeah. Et Joli. Oh, il y a plusieurs zouzous ici, il y a plusieurs trucs intéressants. Alors, qui qu'il y a Ouais, on va tout prendre. Et en plus, il y a des munitions dessous. Ok, mais il reste plus qu'à aller voir... Euh... Putain, il y a du cadavre de partout. Je prends tout et je peux pas marcher. C'est pas grave. On va aller voir euh, Jake avant de partir. Hey. Vous n'avez qu'un mot à dire. Oui, je sais. Ah mince je ne t'avais pas vidé. Ah, oh, purée. Hmm. Bon, bah. Toujours un comportement exemplaire, hein. Bah, je sais. Je sais. Pour moi, vous faites bien plus qu'essayer. Ça me plaît. Il y en a si peu qui se donnent la peine. Bien sûr, si vous voulez changer les choses, la bonté à elle seule ne vous mènera pas loin. Il suffit de regarder Diamond City. Je me tue à prévenir les gens des vrais dangers qui nous menacent, mais chaque fois que je publie un article, hey, on me dit... Piper, pourquoi tes articles sont toujours aussi moroses Piper, tu pourrais pas écrire un papier optimiste Des fois, changer. ça me donne vraiment envie de jeter l'éponge. Hmm. Euh... Je vous comprends. Ça a l'air épuisant. Hum, sans rire. Mais les gens méritent de connaître la vérité. Évidemment. Ça peut être effrayant de savoir à quoi on a affaire. Il se passe pas une nuit sans que je me demande si un drone de l'Institut ne va pas rendre une petite visite à Piper et à sa famille. Mais sans Parce que je connais la vérité. Et c'est ce qui nous protège. La vérité génère peur, suspicion et colère. Comment voulez-vous que ça sécurise les gens Je ne dis pas que c'est sans conséquences, mais selon mon expérience, ça en vaut la peine. J'ai vu de mes yeux ce que la vérité peut faire quand elle éclate. Ma sœur et moi, on a grandi dans un petit village paumé, au milieu Notre de la Notre père faisait partie de la milice locale. 
Il disait souvent qu'il faisait ça pour chasser les pillards de nos terres et les fangeux et de nos jour, chiottes. Il est mort. Son capitaine, un abruti du nom de Mayburn, nous a dit que c'était les pillards qui avaient dû le cueillir pendant Je pas son tour de garde. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que ce type était un traître. Il trouvait qu'il n'était pas assez payé pour Il avait sur prévu de laisser les portes ouvertes une nuit pour laisser une bande de pillards mettre le village à sac et prendre sa part Mon père l'avait appris et il allait le dénoncer, mais Mayburn a été plus rapide. J'allais pas laisser ce fumier s'en tirer un J'ai essayé d'en parler au maire, mais il a rien voulu entendre. Alors j'ai collé des affiches dans tout le village, recherché pour grave manquement à son devoir, capitaine ça, Mayburn. le maire a bien voulu me parler. On a flanqué Mayburn dehors et on s'est barricadé. Quand les pillards sont arrivés, ils ont pas été déçus. Bah... Euh, oui. C'est... Vous avez sauvé ces gens non. Ils se sont sauvés eux-mêmes, parce qu'ils savaient la vérité. <rire> Mais je parle, je parle. <rire> J'ai du mal à m'arrêter parfois. Désolée. Ça fait simplement plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je raconte. Enfin, bref, on y va Alors, <coughs> tu imagines tout à l'heure qu'elle m'a cassé les couilles euh, directement dès qu'on est rentré avec ses... Mais avec ses conneries euh, comme si en arrivant T45F plastron comme si en arrivant euh, dès le départ euh, j'en avais quelque chose à battre de, 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 de son avis quoi c'est phénoménal <rire> on va voir Jake et ensuite euh... oh, alors ah oh, putain ben bien sûr. Données. Non. Inventaire. Divers. Et. Daniel, j'ai vraiment marché dans le crottin de Bramine cette fois. Pendant que maman et toi étiez partis à Bunker Hill, on s'est vraiment expliqué. Ouais, je sais. En quoi c'était différent des autres jours Je sais pas. Mais cette fois. On n'a pas pris de gants, ni l'un. Je lui ai dit que j'allais rejoindre la forge à la Syrie. Et tu connais papa. Aucun fils d'Abraham Finch ne sera jamais un minable de pillard. En ce qui me concerne, tu es déjà mort. J'ai pris l'épée de papy parce que je savais que ça ferait chier. Et maintenant que je suis là, je sais plus trop. Je commence à me dire qu'il avait peut-être raison sur ça. Je pas de me dire que si je les rejoignais, il m'apprendrait à être fort. Mais je sais pas. Ils ont des prisonniers. Je veux juste rentrer à la maison. Ouais, bah tu rentreras jamais à la maison. Parce que je n'ai pas été assez euh, bon pour te permettre d'y retourner. Après, euh, <rire> t'es qu'un gros con, t'es qu'un gros con. Hein, euh, tu, tu crois réellement que les gens vont euh, t'aider vont euh, que, des, que des petites frappes, que des petites merdes de... de, de, de euh, des pillards vont t'aider, mon gros. Faut arrêter d'être con dans la vie. Hein. <rire> Alors, pour ressortir, nous allons ben, ressortir par le toit. Et le toit, il y a du monde. Donc, euh, nous allons... Ouais, ben, je... Si quelqu'un peut y trouver une utilité... Oui, ben... Hein, bon. Et le toit, il y a du monde. Donc, je vais déjà me mettre une arme, monter tranquillement, et nous allons explorer le toit rapidement euh, avant d'aller euh, rendre compte de notre semi-échec à Monsieur euh, Finch. Alors oui, c'est un semi-échec, hein, parce que ne pas ramener Jake est euh, euh, considéré réellement comme un échec ou en tout cas moi je le considère comme un comme un échec oh, j'aurais pu te faire le coup euh, de relancer la toute la sauvegarde mais bon attends ça rentre dans l'aventure les échecs euh, ça fait progresser Oh. Un coup. 
faut y aller. Faut y aller. Ah, 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 ah. Bah, Ils sont déjà tous morts Bon débarras. Alors oui, ça a été extrêmement rapide euh, ce, euh, ce coup de main là. Alors. Non, n'y va pas. N'y va pas. Non. 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 Recule. Recule. Je. Non, parce qu'elle est très con. Il y a un lance-flamme, là. On va faire le tout tour assez rapidement. Dépouiller euh, les cadavres qu'il y a à dépouiller. Voir un peu ce qu'il y a en hauteur. Parce que si je me rappelle bien, il y a quand même des trucs en hauteur à récupérer. Alors, je suis très con, quand même. Je fais tout. Je, je, je nettoie tout. Mais j'oublie, bizarrement, j'oublie bizarrement de... Euh... Oh. Où ça Il y a une mine. J'oublie bizarrement de, de euh, vider les postes de mon compagnon d'infortune. Ah oh non de la compagnie. Ah. Alors. Normalement, eux, je les bute autrement. Hein. Autre part, d'ailleurs. Quand, quand je vais euh, faire une autre mission pour les Finch, si j'avais euh, réussi à sauver... Euh, le gars, il se serait fait euh, enlever par les... Euh... C'est pas les poudriers. Euh... Ah oui, c'est... Euh... Voilà. Par les artilleurs. Il se serait fait enlever par les artilleurs un peu plus tard. Et... Euh... Non, mais il y en a encore. Oh donc il se serait fait enlever par les artilleurs un peu plus tard et on aurait eu une mission. Qu'est-ce que c'était hey, ils sont là Mais où ça Ah là oui. Oh oh là oh oui oh là là. Encore un petit coup. J'aurais préféré qu'on en arrive. Ouais. Pas. Ah mais merde. Putain, on dégage. <rire> oui, on dégage. Oh oui, oui, là, faut dégager. À moins que. Est-ce que je vais pouvoir avoir une, une frappe d'artillerie On va voir ça de suite. On voit votre fumée, général. On se prépare à tirer. Merci. Ah oh, mince. Ah oh, là. On cesse le feu. J'espère que c'était utile. Déjà à vous de terminer. Non mais sans rire, il commence à peine à tirer, il s'arrête déjà. Ok, ben bah laisse tomber. Putain, ça sert à quoi d'investir autant de autant de ressources dans l'artillerie eh, Où ça Ah 
Ah là Purée. Donc ça sert à quoi d'investir autant de ressources dans de l'artillerie pour qu'il me tire euh, pour qu'il tire deux obus euh, sur euh... au moins ça a détourné l'attention logiquement même si euh, dans l'absolu je pense pas que ça ait fait euh... quelque chose si vous voulez oui tu pourrais déjà euh... quoi quoi oh merde oh <rire> Oh non, non, sanctuary hill Ah oh, putain Participer à la défense de sanctuary Alors ce n'est pas... Ce, ce, ce n'était pas... Euh, prévu <rire> Ce n'était pas prévu du tout On va faire du gros pampan, on va, on, on va tirer sur tout ce qui bouge Et euh... Et là ça va être... Alors ils sont où Par là. Ah c'est des, euh, des super mutants qui sont là. Euh ok. Ça tire de partout. Il faut vraiment que j'améliore un peu les défenses d'ici. Hein. Parce que là, euh, je me suis fait euh, réellement peur. Hein. <rire> Purée. Ça a été euh, fou. Allez, go. Mais on va finir cette mission en allant euh, parler à Monsieur Finch. Euh, et euh, ensuite, euh, nous reprendrons sur un prochain épisode. Notre aventure avec Nick Valentine. Qu'est-ce qui se passe Le monde rep... Ah, c'est des tics. Oh, c'est tout. Ah Oups Oups, 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 oups. Oups. Va pas me dire que tout ça pour du tic. C'est tout Non. Ah, mais voilà Mort ouais, fini. Pour l'instant, en tout cas. Oh. C'est vrai que dans le coin, il y a quelques trucs que je n'ai pas euh, découvert. Il y a un. Hop il y a quelques trucs. Ici, je suis pas encore allé et je sais qu'il y a un, une, euh, un truc à, à, à débloquer. Je viens de dire, là, je me... Oh C'est quoi du combien 
ça. Plastron T45B. Hey. Hmm? Hop. Ah. Uh -huh. Bah vas-y. Par ici. Ouais. C'est d'accord. Et rentre dedans. Est-ce que tu vas rentrer dedans Oui. Ok. Bon, ben bah, donc euh, ça, c'est magnifique. Pour, je savais que je pouvais le faire. Hein. Euh, imposer à une à un compagnon de rentrer dans une armure assistée. C'est pas une nouveauté, je savais que je pouvais le faire. Mais aussitôt, euh, comme ça, dans le jeu, euh, ça m'étonne quand même un peu. Ah voilà, donc après autant de péripéties, euh, de trucs sert à rien et inutile, nous revoici à la ferme des Finch pour aller parler à Abraham. Abraham Alors, vous avez réussi à retrouver l'épée de mon grand-père Oui, je l'ai. Oui, je l'ai apporté. C'est vrai Eh bien, c'est... C'est très bien. Vous... Euh... Comment ça s'est passé avec Jack Bah, il est mort. Il est mort. C'est ce qui arrive au pillard. Dans le sang. J'espérais qu'il reviendrait quand il réaliserait quel genre de vie c'est, mais je... Tenez, voilà pour votre aide. Je sais que ce n'était pas vraiment du ressort des miliciens, mais je vous suis très reconnaissant. Vous pouvez compter sur mon aide. Gardez l'épée. Il faut que je tourne la page. Et elle me fait trop penser à mon fils. Ah ben oui. Euh... T'avais qu'à pas l'emmerder aussi. Il serait resté aussi. C'est pas possible. Hein. Les gens sont d'une bêtise. Oh là là. Eh bien voilà, donc nous allons nous en... Bah, nous arrêter là pour cet épisode... Je vais voir pour essayer d'améliorer l'armure assistée de notre ami Piper. Et ensuite, euh, voir même la, lui enlever son armure assistée, vu que ça... Ben, c'est pas très saillant. Hein, ça... <rire> ça lui va pas du tout. Mais bon. Donc sur ce, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.